ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സൽ സ്കിൽ കോർണർ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഡു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് യൂസിംഗ് ഈ ഫോർമുല കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ മുതലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന് എനിക്ക് കളറിനെ ബേസ് എമൗണ്ടിനെ ബേസ് കളർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചില മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രയാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർമുല ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാണ് ദൻ ഡി സിക്സ് ബൈ സി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫോർമുല ഇൻസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫോർമുലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ദറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഫോർമുല ഇൻസെറ്റ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കോമ നമുക്ക് വേണ്ടത് സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ സ്ലാഷ് ചെയ്യാം സീറോ ഇട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ അതുപോലെ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ വേണം ഇതിന് നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഫോർമുല ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി റെഡ് കളർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇ സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കോമ ഇഫ് ഈ ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല ഇ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ അതുപോലെ കോമ ഇഫ് ഇ സിക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ലെസ് ദാൻ ആൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ആണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാറ് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയനാമിക്കലി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് എമൗണ്ട് വേരിയൻസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഫോർമുലയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കളേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി ഈ കളേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കളർ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ ഓമിൽ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് വരെ ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് വാല്യൂ ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കളർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കളർ കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റിൽ വന്ന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻസിൽ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതേ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഫിറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ യെല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യുക കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റിൽ വന്ന് യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കളർ അസൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ കളറിലും ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഓരോ ഫിഗർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് വാനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മോർ ഫോർമാറ്റിൽ വന്നിട്ട് കസ്റ്റമിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് സെമി കോളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് സെമി കോളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം വാനിഷ് ആവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ ഇത് ഒരു ഫോണ്ടാണ് കസ്റ്റം ഇല്ല വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ട ഫോണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫിഗറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗ്രീൻ കളറായി ബ്ലൂ കളറായി ഇത് ഇപ്പം ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതൊരു ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് റീപോർട്ട് ഫോർമാറ്റിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ എം ഫിഗർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ ബേസ് നമുക്ക് കളറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കളറിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റെഡ് കളർ എത്ര എത്ര വരെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാ കളർ എത്ര വരെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് കാണും ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലോ മാത്രം വരും ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ കളറിൽ ബ്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലൂ മാത്രം ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബൈ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓ